தமிழ் பைபிள் ஸ்டடி என்னாம புத்தகம் முப்பதாம் அதிகாரம் என்னாகமும் முப்பது மோசே இஸ்ரவேல் புத்திரருடைய கோத்திரங்களின் தலைவரை நோக்கி கர்த்தர் கட்டளையிடுவது என்னவென்றால் ஆரம்பமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி ஆண்டவர் பேசுகிறார் அல்லது எப்படி ஆண்டவர் டீல் பண்ணுறார் நம்ம போன டிவோஷனில் நம்ம பார்த்தோம் அல்லவா ஹவு காட் டீல்ஸ் வித் திஸ் பீப்புள் ஹி டீல்ஸ் இன் அ யூனிக் வே ஆல்சோ ஒவ்வொருத்தர்ட்ட ஒவ்வொரு விதமாக அவர்களை அவர் நடத்துவது உண்டு அது ஏன் அப்படின்லாம் நம்ம கேட்க முடியாது நம்ம ஏன் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அது ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லுவார் அதே போல் நம்மளே ஆண்டவர் நடத்துகிறதான விதம் வித்தியாசப்பட்டாலும் அவரிடத்துல நம்ம கேள்வி கேட்டு ஏன் ஆண்டவரை அவனை போல நடத்தல ஏன் ஆண்டவரை இவனை போல நடத்தல இப்படி நம்ம கேட்கக்கூடாது நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறதான பலன் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் ஞானம் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் நம்ம ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்கிற காரியம் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் அல்லது ஆண்டவர் நம்ம கொடுத்த தாளந்துகள் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் இவன் இவ்வளவு தாங்குவான்றதான காரியத்தை ஆண்டவர் அறிந்திருக்கலாம் இந்த ஆராய்ச்சியெலாம் பண்ணுறதை காட்டிலும் நம்ம ஒரு காரியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்தர் என்னை யுனிக்காக படைத்திருக்கிறார் ஐ எம் டிசைன்ட் இன் அ வே டு பி காட் அல்லது நான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் முரட்டாட்டம் பண்ணவும் என்னாலே முடியும் அப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கத்தர் என் மேலே என்னுடைய திராணிக்கு மேலே எதையும் திணித்து எதிர்பார்க்க மாட்டார் அப்படிப்பட்டதான அன்ஃபேர் காடு கிடையாது முதலாவது அது நமக்கு தெரிய வேண்டும் அப்போ கத்தர் நடத்துகிறதான பாதையில் தான் தன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு கத்தரை பின்பற்றுவதற்கு எனக்கு என்னென்ன பாடுகள் வந்து அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த பாடுகளை என்ன பண்ணணும் சந்தோஷமாக எடுத்துக்கொண்டு சகித்து கொண்டு நாம் ஓட வேண்டும் அதை தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதில் அந்த டிவோஷனில் நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட காரியம் அப்போ ஹி டீல்ஸ் வித் திஸ் பீப்புள் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் பல விதமான வழிகளில் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்மோடு கூட இடைபடுகிறார் நடத்துகிறார் அப்போ இந்த இடத்துலையும் பாருங்க மோசை இஸ்ரேல் புத்தருடைய கோத்திரங்களின் தலைவரை நோக்கி கர்த்தர் கட்ளை அப்படியானால் அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தலைவர்களுக்கு கட்ளையிட சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் நாள் தலைவர்கள் அப்போ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்த்த தலைவர்களோடு கூட பேசுவது உண்டு நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க குடும்ப தலைவராக இருந்தால் உங்களிடத்துல பேசுவார் உங்களிடத்துல பேசுறாருனா முழு குடும்பத்தோடு கூட பேசுகிறார் என்ற அர்த்தம் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா சபையினுடைய தலைவர்கிட்ட போதகட்ட பேசுறாருனா அது போதகட்ட மாத்திர பேசுற காரியம் கிடையாது சபையின் இடத்துல பேசுகிற காரியம் ஒரு தேசத்தினுடைய ராஜாட்ட பேசுறாரு தேசத்தினுடைய தீர்க்க தரிசி அந்த நாட்கள்ல பாத்தீங்கன்னா தேசத்துக்கு தீர்க்க தரிசி காணப்பட்டாங்க இல்லையா இப்ப தேசத்தினுடைய தீர்க்க தரிசியின் இடத்துலயோ ராஜாவின் இடத்துலயோ ஆண்டவர் பேசினால் இண்டிவிஜுவலா அப்கோர்ஸ் அவங்கள்ட்ட தான் பேசினாரு ஆனால் ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது அந்த தேசத்தோடு கூட ஆண்டவர் பேசினது தே கெனாட் இக்னோர் இட் அதாவது இது ஏசாயாட்ட தான் பேசினாரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் வந்து எரிமையாட்ட தான் பேசினாரு நான் கேட்க மாட்டேன் நோ வே சான்ஸே கிடையாது அரேமியாட்டம் ஆண்டவர் பேசி தேசத்திட்ட சொல்ல சொன்னார்னா அது தேசத்திட்ட ஆண்டவர் பேசினது அதை நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்க அதே போல குடும்ப தலைவனிடத்துல ஆண்டவர் பேசினார்னா அது அந்த குடும்பத்துக்கிட்ட பேசினது ஆண்டவர் ஆதாமுகிட்ட பேசினா ஏவாள் கீழ்ப்படிஞ்சு ஆகணும் சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்க நீங்க நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ஆதியாக புஸ்தகத்துல ஆரம்பத்துல இருந்து கற்றுக்கொள்கிற காரியம் ஆண்டவர் ஆதாம் இடத்துல பேசினார் என்றால் இட் இஸ் தேர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நாட் ஓன்லி ஹிஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இட் இஸ் தேர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த ரெண்டு பேருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஏவாளும் அதற்கு கீழ்ப்படிந்து ஆகணும் என்கிட்ட ஆண்டவர் நேரா பேசல அப்படின்லாம் சொல்லவே முடியாது தோட்டத்தை விட்டு வெளியில் துரத்துடுவார் வேற வழியே கிடையாது சரியா அப்ப இங்க பாருங்க முதல் வருஷத்துல என்ன வாசிக்கிறோம் தலைவர் இடத்துல தலைவரை நோக்கி கத்த கட்ல இடுவது என்னவென்றால் அப்படின்னா அர்த்தம் இந்த தலைவன் தன்னுடைய கோத்திரத்தார் இடத்துல பேச வேண்டும் இது அவனுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாய் அது காணப்படுது அவனுடைய நெக்க தான் ஆண்டவர் பிடிப்பாரு இல்லையா ஒருவன் கத்திற்கு யாதொரு பொருத்தனை பண்ணினாலும் ஒருவன் பேசினது கோத்திர தலைவன் இடத்துல அப்படியானால் அவன் அந்த கோத்திரத்தில் இருக்க ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த செய்தியை அவன் கொண்டு போயிருக்க வேண்டும் அப்ப அந்த கோத்திரத்தில் காணப்படுகிற அல்லது இஸ்ரவேல காணப்படுகிற ஒரு கோத்திரத்தில் காணப்படுகிற ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒருவன் அப்படியே அர்த்தம் அப்ப ஒருவன் கத்திற்கு பொருத்தனை பண்ணினாலும் அல்லது யாதொரு காரியத்தை செய்யும்படியாக ஆணையிட்டு தன் ஆத்துமாவை நிபந்தனைக்கு உட்படுத்தி கொண்டாலும் அவன் சொல் தவறாமல் தன் வாயிலிருந்து புறப்பட்ட வாக்கின்படி எல்லாம் செய்ய கடவன் அவன் தன்னை வந்து நிபந்தனைக்கு உட்படுத்திக்கிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் வந்து என்ன பண்ணணுமா அதை செய்தே ஆக வேண்டும் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு இதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பின்ன
அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்ல ஒரு பொருத்தனை பண்ணிட்டு ஆண்டவர் யுத்தத்தை வெற்றி தந்து நான் வந்து என்னுடைய வீட்டிற்குள் பிரவேசிக்கும் பொழுது என் வீட்டில இருந்து வருகிறதான அந்த முதல் ஜீவனை நான் உமக்கு பலியாக ஒப்பு கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணா அப்படியாக பொருத்தனை பண்ணிட்டான் இன் எக்ஸைட்மெண்ட் அவன் நம்ம அடைந்த நடந்தை காலி தெரிஞ்சிருக்கோம் அவனுடைய குமாரத்தை என்ன பண்ணுவா அவனை வரவேற்கிறதுக்காக அங்கிருந்து வீட்டுல இருந்து ஓடி வருவா வரவேற்கிறதுக்காகவோ அல்லது அவன் வெளியில வருவா எனக்கு சரி ஓகே அப்ப காரியம் என்னவென்று சொன்னால் ஒரு மனுஷன் ஒரு பொருத்தனையை அவன் செய்து கொண்டால் வெதர் இட் இஸ் பப்ளிக் ஆர் இன் அ க்ளோஸ்ட் இன் அ க்ளோஸ் அதாவது ஒரு ரூமுக்குள்ளார கரையை மூடி கொண்டு அவன் ஒரு பொருத்தனை ஆண்டவருக்கு பண்ணினாலும் அவன் நினைக்கலாம் யாருக்கும் தெரியாது நான் செலுத்த மாட்டேன் அப்படிலாம் கிடையாது ஆண்ட அப்ப நீ ஜீவன் உள்ள தேவன் என்று விசுவாசிக்கிறாய் அல்லவா ஜீவன் உள்ள தேவனை தானே இஸ்ரவேலன் வழிபடுகிறான் அப்ப ஜீவன் உள்ள தேவனை தானே ஒரு கிறிஸ்தவன் வழிபடுகிறான் அப்ப அவன் தன்னுடைய சகோதரன் இடத்துல மற்றவர்களிடத்துல இதை வந்து நான் நிறைவேற்றுவேன் என்று சொல்லி சொல்லி கொண்டாலும் சாட்சியில எழுந்து நிறைவேற்றுவேன் என்று சொல்லி கொண்டாலும் அல்லது கதவை மூடிக்கொண்டு பொருத்தனையிலே ஜபத்தில சொல்லி கொண்டாலும் அல்லது இருதயத்துல நான் இதை செய்வேன் என்று சொல்லி கொண்டாலும் புரியுங்க புரியுதா அப்ப வந்து பாருங்க இந்த வார்த்தை ஏன் சொல்றது ஒருவன் கத்திரிக்கு யாதொரு பொருத்தனை பண்ணினாலும் யாதொரு இதுவா 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 பாஸ்ட் அப்படின்னா என்ட கூடாது யாதொரு பொருத்தனை பண்ணினாலும் அல்லது அதனாலதான் வந்து பிரசங்கில பொருத்தனை பண்ணி அதை செய்யாமற் போவதை பார்க்கலும் பொருத்தனை பண்ணாதிருப்பது நலம் என்கிற வார்த்தை நீ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீ ரொம்ப ஓவர் எக்ஸைட்மெண்ட்ல ஏதாவது வளராத அழுதுகிட்டு இருக்கும் போது ரொம்ப புலம்பி ஏதாவது ஆண்டோருக்கு விரோதமான முறுமுறுப்பை செய்து விடாது புலம்பும் பொழுது முறுமுறுப்பு உண்டாகும் துக்கத்தில் முறுமுறுப்பு உண்டாகும் களி கூறுதலில் அர்த்தமற்ற வார்த்தைகள் நீ எதை கேட்டால் நான் கொடுப்பேன் அப்படின்றதான வார்த்தை வந்து வரும் இது வந்து புறஜாதிகளுக்கு ஓகே தேவ பிள்ளைகள் மிக மிக ஜாக்கிரதையாக அந்த காரியத்திலே காணப்பட வேண்டும் இப்ப ஏரோது ராஜா ஒரு புறஜாதியான யுத மார்க்கத்தை அவன் ஏற்றுக்கொண்டாலும் அவன் ஒரு புறஜாதி தானே அப்ப அவன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு அப்படி கழி கூர்ந்து நடனம் பண்ணுகிறதெல்லாம் மகள் நடனத்தை பார்த்து உனக்கு என்ன வேண்டும் தேசத்தில் பாதியானால் தருகிறேன் அப்படி சொல்லிட்டா பாருங்க இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது எக்ஸைட்மெண்ட் களி கூறுதல்ல என்ன பேசுறோம் இதை செய்ய முடியுமா இதை செய்ய முடியாதா என்றெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உணர்வற்று சொல்லுகிறதான காரியம் அப்ப என்ன கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் நம்ம இந்த பொருத்தனை என்று வரும் பொழுது நம்ம மிகுந்த சந்தோஷத்துல மிகுந்ததான ஒரு களி கூறுதலில என்ன பண்ணக்கூடாது ஓவரான வார்த்தைகளை கத்துடைய சமூகத்துக்கு கொண்டு போக கூடாது அதாவது எக்ஸைட்மெண்ட்ல ஏதாவது ஆண்டவர்ட்ட சொல்லக்கூடாது அப்ப ஆண்டவர்ட்ட சொல்லக்கூடாது மற்றவங்கள்ட்டையும் சொல்லக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் இல்லை நான் இதை பண்ணிடுவேன் அதை கீச்சிடுவேன் இதை கீச்சிடுவேன் சொல்லக்கூடாது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா செய்யக்கூடியது தான் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்க்கணும் செய்யக்கூடியது தான் என்ன பண்ணணும் பேசணும் இது முடியுமா என்னுடைய தகுதிக்கு இது முடியுமா என்று சொல்லி ஆராய்ந்து பார்த்து தான் கர்த்தர்கிட்டையும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருத்தனை பண்றதுனா பண்ணணும் ஜனங்கள்ட்ட சொல்றதுனாலும் சொல்லணும் இந்த இடத்துல நான் எந்த வார்த்தையை உங்களுக்கு வந்து வந்து இணைக்க விரும்புகிறேன் புதிய ஏற்பாட்டுல அப்படின்னு சொன்னா கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாரு நீ வானத்தின் பேரிலும் சத்தியம் பண்ண வேண்டாம் பூமியின் பேரிலும் சத்தியம் பண்ணணும் நீ வந்து உள்ளதே உள்ளதென்றும் இல்லதே இல்லைன்னு சொல்லி நீ உள்ளதுன்னு சொன்னாலே அது சத்தியத்துக்கு சமோன்னு அர்த்தம் நீ இல்லைன்னு சொன்னாலே அது சத்தியத்துக்கு சமோம்னு அர்த்தம் அப்படி ஆண்டவர் பார்க்கிறாரு ஒரு கிறிஸ்தவன்ட்ட அவரை ஏற்றுக்கொண்டதான ஒரு விசுவாசி இடத்துல என்ன ஆண்டு எதிர்பார்க்கிறார் நீ பெருசா கையெல்லாம் அடிச்சு பைபிள் மேலாம் இது பண்ணி அப்படிலாம் சத்தியம் பண்ணுவானா நீ ஆமான்னு சொன்னா ஆமாவா இருக்கணும் இல்லைன்னா இல்லையா இருக்கணும் அதுக்கு மிஞ்சினது தீமை அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு புரியுதா உங்களுக்கு அப்ப எந்த அளவுக்கு அவர் உங்களுடைய வாயின் வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் அல்லது கவனிக்கிறார் அல்லது அந்த வார்த்தையை வைத்து நியாயம் தீர்க்கிறார் என்கிறது உங்களுக்கு புரிந்தது என்று சொன்னால் ஒண்ணுமே மாறிடல எல்லாமே புதிய ஏற்பாட்டுல உறுதிப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறதே ஒழிய எல்லாம் மாறிடல ஆண்டவர் எல்லாம் தூக்கி போட்டு வேற மாதிரி மாத்திடல என்பது நமக்கு தெரியும் பிகாஸ் வி ஆர் டேக்கிங் டூ மச் அட்வான்டேஜ் அஸ் அ கிறிஸ்டியன் கிறிஸ்தவன் ஆன பின்பு நம்ம பாத்தீங்கன்னா அதிகமான சுதந்திரம் இருக்கிறதா நினைத்து கொண்டு நம்ம சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்துகிறோம் என்பது நமக்கு தெரிய வேண்டும் ஏன்னா பயபக்தி எல்லாம் எங்க போச்சுன்னே தெரியல கத்தருடைய வார்த்தைக்கு நடுங்குகிற காரியம் எல்லாம் எங்க போச்சுன்னு தெரியல நம்மள நம்ம சிந்தித்து பார்ப்போம் நம்ம ஒரு வேலை அந்த காலத்துல வாழ்ந்ததான ஒரு இஸ்ரவேலனா இருந்தால் நாம வந்து வசனத்துக்கு எவ்வனமாக நடுங்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் எதிர்பார்த்தாரோ எசையல்
நீங்கள் புதிய உடன்படிக்கைக்குள்ளே மாறினதென்று நீங்கள் நினைப்பீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் வேதத்தை அறியாதவர்கள் சத்தியம் இன்னதென்று புரியாதவர்கள் என்று அர்த்தம் இன்றைக்கும் கத்தர் தன்னுடைய வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவன தான் நோக்கி பார்க்கிறார் காரணம் என்ன வசனத்துக்கு நடுங்கினவன் தான் ரட்சிக்கப்பட்டார் சத்திய வசனம் இப்படியாய் காணப்படுது சுவிசேஷ வசனம் இப்படியாய் காணப்படுது சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ளணும்னா என்னுடைய ஆத்மா அறுப்புண்டு போகும் அப்படின்னா வசனத்துக்கு நடுங்குறோம் இல்லையா அப்ப வசனத்துக்கு நடுங்கினதால் தான் நாம மனம் திரும்பினோம் மனம் திரும்பினதுனால அப்படின்னால் தான் ஆண்டவர் நம்மளை ஏற்றுக்கொண்டார் அப்போ இன்னைக்கு வசனத்துக்கு நடுங்காதபடி வசனத்தை தள்ளுகிறதான அதிகாரத்தை யார் கிறிஸ்தவர்களுக்கு கொடுத்தா கிடையாது இல்லையா அப்ப இதெல்லாம் மாறல நித்தியமாக தொடர்கிறதான காரியமாய் இருக்கிறது அப்ப இரண்டாவது வசனத்தை ரிப்பீட் ஒருவன் கர்த்தருக்கு யாதொரு பொருத்தனை பண்ணினால் திரும்பவும் கர்த்தருக்கு அதாவது கர்த்தர் என்கிற தெய்வத்துக்கு தேவ் தேவனாகிய கர்த்தர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா கர்த்தர் என்கிற தேவன் அப்படின்னு அர்த்தம் தேவனாகிய கர்த்தன் பழைய ஏற்பாட்டில் நீங்க எங்கெல்லாம் வாசிக்கிறீங்களோ அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா கர்த்தர் என்கிற தேவன் என்ற அர்த்தம் அப்ப கர்த்தர் என்கிறவர் யார் புதிய ஏற்பாட்டுல ஏசு கிறிஸ்துவ என்று வேற ஒரு கர்த்தர் கிடையாது ஒத்துக்க மாட்டேன்னா புதிய ஏற்பாட்டு அப்படி தள்ளி வச்சிடணும் நீ போய் யூதனாகவே வாழ்ந்து கொள்ள வேண்டும் நீ கிறிஸ்தவன் ஆயிட்டா ஏசு கிறிஸ்துவை நீ வந்து என் உன்னுடைய ரட்சகர் என்று நீ நம்புகிறவனானால் பழைய ஏற்பாட்டின்படி அல்லது பழைய புத்தகத்தின்படி அல்லது வேதாகமத்துல காணப்படுகிறதான இந்த ஓல்டு டெஸ்டமெண்ட் சொல்றோம்ல அதன்படி கர்த்தர் ஆகிய தேவன் என்ற அர்த்தம் தேவனாகிய கர்த்த என்ற வார்த்தை அப்ப இந்த இடத்துல ஒருவன் கர்த்தருக்கு இப்ப பொருத்தனா யாருக்கு தான் பண்றது ஆராதனா யாருக்கு தான் பண்றது ஜபனா யாருக்கு தான் பண்றது ரட்சிக்கிறதுனா நம்மளை யார் தான் ரட்சிக்க முடியும் நம்மளை உண்டாக்கினா அதே கர்த்த தான் நம்மளை ரட்சிக்க வேண்டும் மிக தெளிவாக வேத வசனம் காணப்படுது பிசாசு தான் ஏமாத்தி வச்சிருக்கான் நிறைய பேர் இன்னைக்கு ஒருத்தவர் சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டுறேன் இன்னைக்கு ஒருவர் என்ன இடத்துல யூடியூப்ல ஒரு கமெண்ட் வந்து போட்டிருந்தார் அவரு உனக்கு தேவனை பத்தி எத்தனை எத்தனை பர்சன்ட் தெரியும் ஒரு பர்சன்ட் உனக்கு தேவனை பத்தி தெரியுமா பரிசுத்தாவியை நீ பெற்றிருப்பதினாலேயே கர்த்தத்துவம் முழுசும் உனக்கு தெரியுமா அப்படின்லாம் ஒரு கேள்வி எல்லாம் அவர் போட்டிருந்தார் கேட்டிருந்தார் அவரு அவருக்கு நான் வந்து சில பதில் எல்லாம் அவர் கேட்டதான இதுக்கு நான் பதில் சொல்லியிருந்தேன் தேவனை பத்தி எனக்கு எத்தனை பர்சன்ட் தெரியும்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனா எனக்கு தேவனை தெரியும் என்னை சிருஷ்டித்த என்னை ரட்சித்த நான் ஆராதிக்கிற தேவன் யாருன்னு தெரியும் அதாவது என்ன பாயிண்ட்னா எனக்கு அப்பா யாருன்னு தெரியும் உனக்கு அப்பாவை பத்தி எத்தனை பர்சன்ட் தெரியும் நீ கேட்கிற அதெல்லாம் தெரியாது எனக்கு தேவன் உனக்கு எத்தனை பர்சன்ட் என்ன தெரியும்லாம் கேட்கல என்ன உனக்கு தெரியணும்ன்றாரு நானே அவர் என்று நீ அறிய வேண்டும்னு சொல்றாரு உணர்ந்து விசுவாசிக்க வேண்டும்னு சொல்றாரு அப்படி நீ விசுவாசிக்கலாம் ரட்சிக்கப்பட முடியாதுன்னு சொல்றாரு அப்ப அவர்கிட்ட நான் என்ன சொன்னதான பதில் என்னன்னா எத்தனை பர்சன்ட் எனக்கு தெரியும்லாம் தெரியாது ஆனா அவர் யாருன்னு எனக்கு தெரியும் என்று சொல்லி சில காரியங்களை போட்டிருந்தேன் எதுக்கு நான் சொல்ல வருகிறேன் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எந்தெந்த அளவுக்கு ஆண்டவரை அறிந்திருக்கிறோம் என்பது அடுத்து அது நிறைய கற்றுக்கொண்டே போகலாம் ஆனா ஆண்டவர் அறிந்திருக்கணும் இல்லையா கர்த்தர் யாருன்னு அறிந்திருக்கணும் அப்ப இந்த இடத்துலையும் பாருங்க இந்த ஒருவன் கர்த்தருக்கு யாதொரு பொருத்தனை பண்ணினாலும் அல்லது யாதொரு காரியத்தை செய்யும்படி ஆணையிட்டு தன் ஆத்மாவை நிபந்தனைக்கு உட்படுத்திக்கிறானா எப்ப ஒருவன் ஆமா அப்படின்னு சொல்றானா அவன் நிபந்தனைக்கு உட்படுத்துக்கிறான் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நிபந்தனைக்கு உட்படுத்திக்கிறான் அவன் வாயின் வார்த்தையினாலே தன்னுடைய ஆத்மாவை அவன் நிபந்தனைக்கு உட்படுத்துகிறான் கத்த இந்த மாதத்தில் நம்ம கொடுத்தான வார்த்தையிலிருந்து நான் உங்களுக்கு சில காரியங்களை பகிர்ந்து கொண்ட ரெண்டு வாரமாக ஸ்பிரிச்சுவல் டெலிவரன்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சிறையிருப்புலேருந்து நாம் மீட்கப்படுவதற்கு ட்ரூ டெலிவரரை நம்ம பிடித்துக் கொள்ளணும் சார்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அப்போ பாருங்க எவ்வளவு ஈஸியா ஒரு இஸ்ரவேலன் சிறையிருப்புக்குள்ள போக முடியும் எகிப்துக்கு அவன் போறது வேற ஆனால் இந்த இடத்துல இது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பாண்டேஜே குறிக்குது ஒரு மனுஷன் எவ்வளவு எளிதாக தன்னுடைய ஆத்மாவை நிபந்தனைக்கு உட்படுத்த முடியும் தன்னுடைய வாயின் வார்த்தையினால அவன் நிபந்தனைக்கு உட்படுத்திக்க முடியும் அப்ப அதை நிறைவேற்றலனா கொஞ்சம் சிதித்து பாருங்க ஹி இஸ் கோயிங் டு திருஷன் அல்லது ஹி இஸ் கோயிங் டு தாண்டேஜ் ஆர் ஹி இஸ் டைங் ஹிம்செல்ஃப் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்க இதெல்லாம் ரொம்ப நுணுக்கமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியதான வார்த்தை எளிதாக ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷன் திரும்பவும் ஸ்பிரிச்சுவல் பாண்டேஜுக்கு எளிதாக போயிட முடியும் தன்னுடைய வாயின் வார்த்தையினால அப்படின்னா நீங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க இல்ல இல்ல ஐ எம் ஐ எம் டெலிவர்ட் அப்படின்னு நீங்க சொல்லி கொண்டு இருக்கலாம் வெளியில தான் ஆனா எளிதாக நீங்கள் ஒருவனை மன்னிக்க முடியலன்னா மன்னிக்க வேண்டியவனை மன்னி
you are going back to bondage i repeat it seriya appo ipidiyaga karthar enna solraaru tharudi aathmaave nibandhanaikku utpaduthikonda manushan adu niraveetralana avudi aathma bondage ku la podunraaru appo endha alavukku mukkiya sirai iruppil endu thirumburudhu நம்மள நிறைய நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் என்ன நினைச்சிருக்கோம் சிறையிருப்புலாம் கிடையாது எல்லாம் ஐம் கம்ப்ளீட்லி டெலிவர்ட் அப்படின்ட்டு உன்னை நீயே பல விதங்களில் சிறையிருப்புக்குள்ளாக கொண்டு போக முடியும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதிலெல்லாம் ஆண்டவர் மீட்கும் பொழுதுதான் சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் குணமும் பூரண சமாதானத்தையும் ஆண்டவர் தருகிறார் அப்போ நம்ம என்ன அந்த அந்த வசனத்தில் காணப்படுற அந்த வெளியில் காணப்படுறதான அதை பார்க்குறோம் ஆனால் அதற்குள்ளாக ஆண்டவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறையிருப்பை திருப்புகிறதை குறித்து பேசுகிறார் சரியா ஓகே அவன் சொல் தவறாமல் தன் வாயிலிருந்து புறப்பட்ட வாக்கின்படி எல்லாம் செய்ய கடவுள் ரொம்ப பெரிய பெரிய மெசேஜாக பைபிள் ஸ்டடியாக கொண்டு போகலாம் அவ்வளோ இதாக வந்து கத்தர் அந்த வார்த்தையை பேசுகிறார் தன் தகப்பன் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பெண் பிள்ளை தன் சிறு வயதிலே கர்த்தருக்கு பொருத்தனை பண்ணி யாதொரு காரியத்தை செய்யும்படி தன் ஆத்மாவை நிபந்தனைக்கு உட்படுத்தினால் அதாவது திருமணம் ஆகாத பெண் ஏன்னா திருமணம் ஆகாததான பெண் வந்து என்ன பண்ணுறா தகப்பன் என்கிற தலையின் கீழே வருகிறார் தகப்பன் தான் தலைவன் சரியா திருமணமான பிறகு புருஷன் தலையாகிறான் அப்ப தகப்பன் என்கிறவனுக்கு கீழே வர பெண் பிள்ளை சரியா அப்ப அவள் வந்து தன்னுடைய ஆத்துமாவை ஒரு நிபந்தனைக்கு உட்படுத்தினால் அவள் செய்த பொருத்தனையையும் அவள் பண்ணிக்கொண்ட நிபந்தனையையும் அவளுடைய தகப்பன் கேட்டும் அவளுக்கு ஒன்றும் சொல்லாதிருப்பானானால் அவள் செய்த எல்லா பொருத்தனைகளும் அவள் தன் ஆத்மாவை நிபந்தனைக்கு உட்படுத்தி கொண்ட நிபந்தனையையும் நிறைவேற்ற வேண்டும் தகப்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை கேட்டுட்டு இருக்கான் மகள் பண்ணுறதான பொருத்தனையே கேட்டுட்டு இருக்கான் அவனுக்கு தெரி தெரிஞ்சது மகள் பண்ணது என்னான்னு அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமைதியாக இருக்கிறான்னா அதற்கு அவன் உடன்படுகிறான் என்று அர்த்தம் நிறைய விஷயங்கள் காணப்படுதல் இதில் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு இருக்கிறான் என்று சொல்லி அர்த்தம் அப்படி ஆனால் அவள் அதில் நிறைவேற்றணும் இல்லைனா தகப்பன் என்ன பண்ணலாம் அதை கேன்சல் பண்ணலாம் நல்லிஃபை பண்ண முடியும் ஓகே பாருங்க அவள் செய்த பொருத்தனையையும் அவள் செய்யும்படி தன் ஆத்துமாவை நிபந்தனைக்கு உட்படுத்தின நிபந்தனையும் அவளுடைய தகப்பன் கேட்கிற நாளில் அவன் வேண்டாம் என்று தடுத்தால் அது நிறைவேற வேண்டியதில்லை அவளுடைய தகப்பன் வேண்டாம் என்று தடுத்தபடியால் கர்த்த அதை அவளுக்கு மன்னிப்பார் அப்ப தகப்பன் அந்த தலை வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்டுட்டு என்ன பண்றது கன்சென்ட் கொடுத்துருச்சு ஓகே சொல்லிடுச்சு இல்லைன்னா அமைதியா இருக்குது சிலர்லாம் அமைதியா இருந்தா நோ ப்ராப்ளம் எஸ்கேப் நினைப்பாங்கல்ல அப்படிலாம் வேதத்துல போடல என்ன அமைதியா இருந்து தப்பித்து விடலாம் பேச வேண்டிய இடத்துல பேசாம இருந்து தப்பித்து விடலாம் சான்ஸே கிடையாது நோ சரி வருவாங்க அவன் பொருத்தனை பண்ணும் போதும் சாரி அவள் பொருத்தனை பண்ணும் போதும் தன் உதடுகளை திறந்து தன் ஆத்மாவை நிபந்தனைக்கு உட்படுத்தி கொள்ளும் போதும் அவளுடைய புருஷன் இருந்தால் அதாவது அவள் விவாகம் பண்ணின ஸ்திரீயா இருந்தால் அப்பொழுது அவளுடைய புருஷன் அதை கேட்டிருந்தும் அதை கேள்விப்படுகிற நாளில் அவளுக்கு ஒன்றும் சொல்லாதிருந்தால் அவளுடைய பொருத்தனைகளும் அவள் தன் ஆத்மாவை நிபந்தனைக்கு உட்படுத்தின நிபந்தனையையும் அவள் நிறைவேற்ற வேண்டும் அதே மாதிரி தகப்பனுடைய காரியம் மாதிரி இந்த இடத்துல அவளுடைய தலையாகிய புருஷன் சரியா நிறைவேற்ற வேண்டும் அவளுடைய புருஷன் ஏன்னா முன்னாடி என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்டாங்க திருமணமானவர்கள் தானே வந்து முக்காடு போட வேண்டும் ஏன் என்று சொன்னால் அது முக்காடு போடல அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து வேதம் வந்து அதுக்கு விரோதமாக பேசுகிறதே அவள் தன்னுடைய புருஷனை கனவீனப்படுத்துகிறாள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கே திருமணமாகாததான குமாரத்திகள் போடணுமா அப்படின்போது நான் இந்த பதிலை அவர்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இது என்னென்னா ஹெட்ஷிப்பை குறிக்குது அப்போ ஹெட்ஷிப்பை கனவீனப்படுத்துகிறதை குறிக்குது நீ வந்து தலை கவர் பண்ணனா உங்கள் அப்பனை நீ கனவீனப்படுத்துகிற அப்படின்ற அர்த்தம் என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இது வருகிறபடினாலே நான் அந்த காரியத்தை சொல்கிறேன் அப்போ சின்ன பிள்ளைங்கன்னா பரவாயில்ல சின்ன பிள்ளைங்களே ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்போ இட் இஸ் அ சிம்பாலிக் இட் ஹேஸ் அ சிம்பாலிக் மீனிங் எது தலையை கவர் பண்ணுறதுன்றது இட் ஹேஸ் அ சிம்பாலிக் மீனிங் அப்போ புருஷனை வந்து கனவீனப்படுத்துகிறா கல்யாணமானவள்னா கல்யாணம் ஆகாதவள்னா குமாரத்தினா தன்னுடைய தகப்பனை கனவீனப்படுத்துகிறாள் என்று வேதத்தின் அடிப்படையில் நான் சொல்லுகிறேன் சரியா இப்படி நான் பதில் கொடுத்துருக்கிறேன் ரொம்ப நாட்களுக்கு முன்பாக அது எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது சரி அப்ப புருஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து அவன் தடுக்கல அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கு உடன்படுகிறான் என்ற அர்த்தம் அவள் செய்த பொருத்தனையை அவள் நிறைவேற்றி ஆக வேண்டும் இல்லை என்றால் கடத்தர் கணக்கு கேட்பார் அதுதான் வந்து என்ன சொல்லுது அவளுக்கு மன்னிப்பார் எட்டாவது வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தர் அப்பொழுது கர்த்தர் அவன் வந்து வேணான்னு சொல்லிட்டானா அது நல்லிஃபை ஆயிடும் கர்த்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவளுக்கு அதை மன்னிப்பார்
ஒரு விதவையாவது தள்ளப்பட்டு போன ஸ்திரீயாவது தன் ஆத்மாவை தன் நிபந்தனைக்கு எந்த நிபந்தனைக்கு உட்படுத்திக் கொள்கிறாளோ அந்த நிபந்தனை நிறைவேற வேண்டும் அப்படின்னு அர்த்தம் அவளுக்கு தலை இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா அப்ப கர்த்தர் தான் தலையாய் இருக்கிறார் அப்படிப்பட்டவளுக்கு இப்போ ஒரு விதவையா இருக்கிறாள்னா அவளுக்கு யாரு தல திருமணமான விவாகம் செய்தால் அவளுடைய புருஷன் தலையாக முடியும் இல்லை என்றால் கர்த்தர் தான் அவளுக்கு தலையாய் காணப்படுற இப்ப எந்த ஒரு ஒரு விதைவையாவது தள்ளப்பட்டு போன ஒரு ஸ்திரீயானது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவள் மேல தவறு இருக்காது ஆனா புருஷன் வந்து தள்ளி வைப்பாங்க இல்லையா அப்படிலாம் உண்டு இல்ல வேதத்துல கர்த்தர் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நோன்னு சொன்னாரு ஆனாலும் கர்த்தர் சொல்றது இல்லாம கேட்கிறானுங்க இப்படி எல்லாம் தள்ளி வைத்தது இஸ்ரவேலிலும் உண்டு தள்ளப்படுதலை நான் வெறுக்கிறேன் அப்படி சொன்னார் ஆண்டவர் இல்லையா அப்ப ஆனால் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி தள்ளப்பட்ட ஸ்திரீயானவள் தன்னுடைய ஆத்மாவை நிபந்தனைக்கு உட்படுத்தினா அவருக்கு வந்து பார்த்த அப்படின்னு சொன்னா தலை வந்து கர்த்தர் தான் அப்ப என்ன பண்ணணும் நிறைவேற்ற வேண்டும் அதை அவள் தன் புருஷனுடைய வீட்டில் யாதொரு பொருத்தனை பண்ணினாலும் அல்லது யாதொரு காரியத்தை செய்யும்படி ஆணையிட்டு தன் ஆத்மாவை நிபந்தனைக்கு உட்படுத்திக் கொண்டாலும் அவளுடைய புருஷன் அதை கேட்டும் அவளுக்கு அதை வேண்டாம் என்று தடுக்காமல் மௌனமாயிருந்தால் அவள் செய்த எல்லா பொருத்தனைகளும் அவள் தன் ஆத்மாவை நிபந்தனைக்கு உட்படுத்தின எல்லா நிபந்தனைகளும் நிறைவேற வேண்டும் அவளுடைய புருஷன் இது நிறைய இது பெரிய டீச்சிங் இருக்கு ரொம்ப நேரம் எடுக்க முடியாது நீங்க வந்து சொல்ல சொன்னதான நான் சொல்லி கொடுத்ததான காரியங்களை நீங்க மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்க இது எந்த மாதிரியாக புதிய உடன்படிக்கைக்குள்ளே காணப்படுற கிறிஸ்தவர்கள் ஆகிய நமக்கு இது வந்து என்ன டீச்சிங்க கொடுக்குது அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவராக இயேசுக்கு சொன்ன தான் வாயினுடைய வார்த்தைகளில மிக ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் உண்மைதான் பேச வேண்டும் தெரியாதவைகளை பேசி சிக்கி கொண்டோம் என்றால் அது நம் ஆத்மாவை அது என்ன பண்ணுது சிறை இருப்புக்குள்ளாக கொண்டு போகிறது என்கிறதுடைய முக்கியத்துவம் தெரியாது சிறை இருப்புனா என்ன அர்த்தம் சிந்து பாருங்க திரும்பவும் டெலிவரர் நம்மள டெலிவரி டெலிவர் பண்ணலன்னா திரும்பவும் நம்முடைய ஆத்மா சில சில காரியங்களில் சிறைப்பட்டு காணப்படும் சரியா ஒன்றாவது சொன்னோம் அவருடைய புருஷன் அவைகளை கேட்ட நாளில் அவைகளை செல்லாதபடி பண்ணினால் அப்பொழுது அவள் செய்த பொருத்தனைகளும் அவள் தன் ஆத்மாவை உட்படுத்தின உட்படுத்தின நிபந்தனைகளை குறித்து அவள் வாயிலிருந்து புறப்பட்டதொன்றும் நிறைவேற வேண்டியது இல்லை அவளுடைய புருஷன் அவைகளை செல்லாதபடி பண்ணினதினாலே கர்த்தர் அதை அவளுக்கு மன்னிப்பார் இப்ப தெரியுது அவங்களுக்கு எதற்காக அந்த லீடர்ஸ் கூட்டம் இந்த காரியத்தை அவன் பேசணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு க்ளூ நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஹெட்ஷிப்புக்கு ஆண்டவர் கொடுக்குற முக்கியத்துவம் அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி குறித்து சொல்லுகிறதான காரியமாக அது காணப்படுது அப்ப ஹெட் வந்து அமைதியா சில நேரத்துல இருந்து கூட தப்ப முடியாது அது என்ன பண்றாரு நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க தமிழ்ல மௌனம் சம்மதம் அப்படின்ட்டு அப்ப எக்ஸாக்ட்லி நீங்க கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் இப்ப தகப்பன் கேட்டுட்டு மகளுடைய பொருத்தனையை கேட்டு அமைதியா இருக்கிறானா தகப்பன் வந்து சம்மதம் சொல்லிட்டான்னு அர்த்தம் அப்படி ஆண்டவர் பாக்குறாரு புருஷன் கேட்டுட்டு விஷயம் மனைவி சொல்லியிருப்பா பொருத்தனை இல்லையா இப்படி நான் பொருத்தனை பண்ணேன் அப்படின்றத பொருத்தனை பண்ணா கேட்டது கிடையாது அதற்கு பின்பு வந்து மனைவியானவள் அல்லது மகளானவள் சொல்லும் பொழுது கேட்டுட்டு ஒன்றும் புரியாது இல்லை அமைதியாக இருக்கிறது இல்லை எஸ்ன்றது நோன்றது டிசைட் எடுக்க வேண்டிய டிசைட் பண்ண வேண்டிய இடத்துல டிசைட் பண்ணணும் இல்லை இதற்கு நான் சம்மதிக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டானே ஃபினிஷ்டு என்ன அப்படின்னா அந்த பொருத்தில் செல்லுபடி ஆகாது கர்த்தர் என்ன பண்ண மாட்டாரு அவர்கிட்ட கணக்கு கேட்க மாட்டார் நீ பொருத்தனை பண்ண ஏன் நிறைவேற்றலன்னு கேட்க மாட்டாரு மன்னிப்பார் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு அப்ப திரும்ப இதுல நிறைய நம்ம ஹெட்ஷிப்பை குறிச்சு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை குறிச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியம் இருக்குது நீங்களே இதை பைபிள் ஸ்டடி பண்ணுங்க எவ்வளவோ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கற்றுக்கொள்ளலாம் இதுல சரியா பதிமூன்றாவது வசனம் எந்த பொருத்தனையையும் ஆத்மாவை தாழ்மைப்படுத்தும்படி செய்யப்பட்ட எந்த ஆணையையும் அவருடைய புருஷன் ஸ்திரப்படுத்தவும் கூடும் செல்லாதபடி பண்ணவும் கூடும் இதுதான் இவ்வளவு நேரம் படிச்சோம் நம்ம புருஷன் வந்து ஸ்திரப்படுத்தலாத உறுதிப்படுத்தலாம் எஸ் சொல்லலாம் அல்லது நோன்னு சொல்லலாம் அதான் அதனுடைய அர்த்தம் அவருடைய புருஷன் ஒரு நாளும் அவளுக்கு ஒன்றும் சொல்லாதிருந்தானால் அவன் அவளுடைய எல்லா பொருத்தனைகளையும் அவள் பேரில் இருக்கிற அவளுடைய எல்லா நிபந்தனைகளையும் ஸ்திரப்படுத்துகிறான் அப்படின்னா உறுதிப்படுத்துறான் எஸ் லாட் அப்படின்னு சொல்றான் இப்ப ஆமேன்னு சொல்றோம்ல அதனுடைய அர்த்தத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்க அதனால எல்லாத்துக்கும் ஆமேன்லாம் சொல்லக்கூடாது என்ன ஜபம் பண்றாங்கன்னு கவனிச்சாதான் ஆமேன் சொல்ல முடியும் சரியா என்ன வந்து காரியத்தை சொல்றாங்க என்ன பேசுறாங்க அப்படின்றதை பார்த்துதான் என்ன பண்ணணும் ஆமேன் சொல்லணும் அதுக்கு கவனிக்கணும் ஜபமா இருந்தாலும் கவனிக்கணும் மெசேஜா இருந்தாலும் கவனிக்கணும் அதுல ட்ரூத் இருந்தாதான் ஆமேன்னு சொல்லணும் 
இல்லனா பாஸ்ட் வந்து ஆமென் சொல்லுங்க ஆமென் சொல்ற சொல்லுங்க அது சொல்வாங்க தெரியுமா சில பிரீச்சர்ஸ் கேட்டிருக்கீங்களா ஆமென் ஆமென் சொல்லுங்க என்ன உடனே ஜரங்க எல்லாம் பயந்து ஆமென் ஆமென் ஆமென்வாங்க அது என்னன்னா அங்க ட்ரூத்தே இருக்காது ஒரு பொய்ய சொல்லிருப்பாரு சத்தம் போட்டு அதுக்கு ஆமேன் ஆமேன் சொல்ற கூட்டம் இருக்கும் பயங்கர கொடுமை நீங்க அதெல்லாம் சிந்திச்சு பாருங்க நெக்ஸ்ட் டைம் யாராவது பிரீச் பண்ணும் போது ஆமேன் எப்ப சொல்ல சொல்றாங்கன்னு பாருங்க அது என்ன சொல்லி ஆமேன் சொல்ல சொல்றாங்கன்னு கொஞ்சம் பாருங்களேன் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் எவனாவது வந்து பாவம் பண்ணிருப்பான் இல்லையா அதை குறிச்சுலாம் சொல்லிட்டு அந்த பாவம் பண்ணதுல குறிச்சுலாம் சொல்லிட்டு ஆமேன் சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் ஓகே அப்படின்ட்டு ஜனங்க வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க நிறைய நான் கேட்டிருக்கேன் எனக்கு பயங்கர சிரிப்பா வரும் வேடிக்கையா இருக்கும் என்ன பண்ண முடியும் சரி நீங்க இனிமேல் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனதில் வைத்து கவனிங்க எப்ப ஆமேன் சொல்ல சொல்றாங்க கவனிங்க அடுத்தது கர்த்தர் உங்களை ஆமேன் சொல்ல சொல்றாரு ஏன்னா நீங்கள் ஒருமனப்படும் பொழுது நீங்கள் ஆமேன் சொல்ல வேண்டும் அப்ப ஜபத்துல நீங்கள் ஜபத்தை கவனித்தால் தான் பப்ளிக் பிரேயர் குடும்ப ஜபம் இருக்கு சகோதர ஜபம் இருக்கு நம்ம சபையில பண்ற ஜபம் இருக்கு ஜபத்தை கவனிக்கணும் கவனிச்சு என்ன பாயிண்ட் சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க பாயிண்ட்னா ஜப டைட்டில் சொல்லல நான் விளையாட்டுல ஒரு ஜபம் விளையாட்டுல ஜபம் பண்ணும்போது வேற ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது ஜபம் பண்ணும்போது வெங்காயம் வச்சுட்டு இருக்க முடியாது ஜூம் மீட்டிங்ன்றதுனால ஜபம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா வேற ஏதாவது புக் வச்சு படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது ஜபம் பண்ணும்போது என்ன பண்ண முடியாது பிள்ளைங்களுக்கு வேற ஏதாவது சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்க முடியாது ஜபம் பண்ணும்போது விளையாட முடியாது எப்படி ஆமேன் சொல்லுவீங்க அப்ப எதையுமே நீங்க விளையாட்டா எடுக்காதீங்க திரும்ப சொல்றேன் எதையுமே விளையாட்டாக எடுக்காதீங்க அதுக்கு அமைதியாகவே இருந்துடலாம் கனெக்டாக அமைதியாக இருந்துட்டா கூட பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் ஆண்டோடைய சமூகத்துக்கு ஓடி வரும் பொழுது நீங்கள் அதற்குரியதான இடத்தை கனத்தை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் முக்கியம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஜூமில் கூட இப்போ நான் இந்தமாதிரி கேமரா ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அதை போல் எல்லாரும் ஓப்பன் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் எப்படி உட்காந்துருக்கீங்க நீங்கள் கவனிக்கிறீங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் வந்து கவனிக்கிறேன்னு தெரிஞ்சால் கூட நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா கவனிப்பீங்க நீங்க ஆக்சுவலா எங்க இருக்கிறீங்க எத்தனை பேர் வந்து கவனிக்கிறீங்க என்னென்ன வேலைங்களை பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது பக்கத்துல ஒரு ரெண்டு பேர் பாத்தீங்கன்னா ஆஃப் பேசிட்டே கூட நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ரொம்ப கேஷுவலா கவனிப்பீங்க அதுக்கு பேர் பைபிள் ஸ்டடி எல்லாம் கிடையாது யூ டேக் இட் எவ்ரி திங் கேஷுவல் அப்படின்னு ஆயிடும் இல்லையா சரி ஓகே இங்க வருவோம் சான்ஸ் கிடைச்சா நான் சிலத்தெல்லாம் சொல்லதான் வேண்டியும் இல்லையா பதினான்கு வருஷம் அவருடைய புருஷன் ஒரு நாளும் அவளுக்கு ஒன்றும் சொல்லாதிருப்பானால் அவன் அவளுடைய எல்லா பொருத்தனையும் அவள் பேரில் இருக்கிற அவளுடைய எல்லா நிபந்தனையும் ஸ்திரப்படுத்துகிறான் அவன் அதை கேட்ட நாளிலே அவளுக்கு ஒன்றும் சொல்லாமற் போனதினால் அவைகளை ஸ்திரப்படுத்துகிறான் அவன் அவைகளை கேட்ட பின்பு செல்லாதபடி பண்ணினால் அவளுடைய அக்கிரமத்தை அவன் சுமப்பான் என்றான் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு இல்லை அமைதியாக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவளால் நிறைவேற்ற முடியாததான நேரத்தில் அப்போ நான் கேன்சல் பண்ணுறேன் இது பண்ணுறேன் அப்படிலாம் கிடையாது அந்த அக்கிரமம் இங்க டிரான்ஸ்பர் ஆயிடுன்ட்டு ஆண்டவர் பயங்கரம் இல்ல இப்ப பாருங்க அந்த அக்கிரமம் அந்த புருஷன் மேல அல்லது தகப்பன் மேல டிரான்ஸ்பர் ஆகும்னு சொல்றாரு பயங்கரம் சரி புருஷனையும் ஸ்திரீயையும் தகப்பனையும் தகப்பனுடைய வீட்டில் சிறு வயது சிறு வயதில் இருக்கிற அவன் குமாரத்தியையும் குறித்து கத்தர் மோசைக்கு விதித்த கட்டளைகள் இவைகளே யார் யாரெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டாரு ஆண்டவர் அஹ் இதுல ஸ்திரீகள் மாத்திரம் கிடையாது புருஷனையும் ஸ்திரீயையும் தகப்பனையும் தகப்பன் வீட்டில் சிறு வயதில் இருக்கிற அவன் குமாரத்தியையும் குறித்து கர்த்தர் மோசைக்கு விதித்த கட்டளைகள் இவைகளே சரி